Este vídeo es grosero y real, la edición es mala, es políticamente incorrecto, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, ¿recordáis Buffett? ¿Recordáis ese pedazo de web que tenía unos artículos totalmente objetivos explicando las mil maravillas y que tenía unos tests? Increíbles que de verdad que te solucionaban la vida Que te decían pues mmm, Rellena todo esto y te diríamos qué tipo de piedra eres eh, Selecciona estos dos tipos de vómito Entre estos 10 y te diríamos qué película te gustaría ver mmm, Cosas así de entretenidas Y con las que aprendías muchísimo Pues hoy vamos a hacer un test de estos Un test que de verdad vale la pena Un test que va a mejorar nuestra vida Un test que recomiendo muchísimo Que es test de qué tan machista eres <risa> Vamos a ver con este test así súper objetivo lo machista pues que, que puedo llegar a ser. A ver qué tal, tengo curiosidad por verlo. Pues empecemos. ¿Piensas que las mujeres son más inteligentes que los hombres, menos inteligentes que los hombres, con las mismas capacidades intelectuales que cualquiera, más inteligentes en la parte emocional o personas? Es curioso porque te dice o más inteligentes o menos o con las mismas capacidades, pero luego te pone la otra opción que es personas, porque... Si tienes las mismas capacidades o si eres más inteligente o menos inteligente y tal, ya no puedes ni ser una persona, o sea, puedes ser una persona y además más inteligente o menos o igual o, o más inteligente en la parte emocional, no sé, o sea, me parece muy, muy raro, pero bueno, personas, sí, son personas. Pero esto es como, yo que sé, en un examen, pues te preguntan, ¿quién es Donald Trump? Y pone, pues, un panadero, el presidente de los Estados Unidos, un electricista y una persona. Pues sí, es una persona, claro, o sea, sí... Vamos a marcar esto. Ahora, ¿los piropos son parte de la cultura de nuestro país? ¿No los veo mal? Bueno, parte de esta cultura, de todas, o sea, está en todos lados, no es algo especial de, de España. ¿Agradables si se los hacen a alguien que conoces? Sí, pueden ser agradables, pueden ser desagradables, depende de quién los haga, de cómo, si los conoces, si no, o sea... Hay mucha gente a la que le gusta que le piropeen, sean conocidos o desconocidos. Lo que pasa es que muchas feministas se piensan que las cosas a las demás personas les sientan exactamente igual que les sientan a ellas. O sea, como a ellas no les gusta nada que le dirijan la palabra y odian el mundo y odian a las demás personas, pues ya piensan que, que no les gusta a nadie. Pero bueno, que pueden no gustarte los piropos aunque no odies a nadie. Pues, pues esto es así. Y dice, acoso si los dice un desconocido e incomodan a quien los recibe. Bueno, si lo dice un conocido y te incomoda, insiste tal, también puede ser acoso. Pero bueno, los piropos en general, no esa conducta tóxica, imagino. Una manera de agradarle el día a alguien extraño. No necesariamente. Necesarios para que una mujer se sienta guapa. A ver, no. Eso no. Es que no me parece ninguna demasiado convincente, la verdad. O sea, es parte de nuestra cultura. Sí. Pero eso tampoco significa nada. O sea... Agradable, si los hace alguien que conoces, no necesariamente puede ser desagradable, o sea, pues no lo sé, es rara la pregunta. Pero sí, digamos que la única así como más cierta sería que acoso si los dice un desconocido e incomodan, o sea, si, si te incomodan y tal, bueno, es que tampoco. Pueden ser agradables, sí, sí, una persona así conocida puede ser agradable, vale, dejémoslo así. ¿Qué crees que significa cuando las mujeres dicen no? Pues que no y ya, sí, puede ser que digan no porque quieren decir no, eso está bien. ¿Qué quieren ser conquistadas? Hombre, pues me parece raro que si quieren ser conquistadas que digan no. Todo lo contrario, ¿así? Pues, también, sí, 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 sí. Depende de cómo lo digan, si lo dicen sonriendo es un no disfrazado de sí, en muchos casos, en muchos casos, pero yo creo que la mayoría de casos pues es no, o sea, no es no, efectivamente. Que lo van a pensar, no, ya han tomado la decisión. Bueno, yo creo que, pese a que en algunos momentos un no sí que pueda significar un sí o sí que mmm, puede ser algo como disimulado y demás, en la mayoría de casos, pues que no es no, ya está. O todo lo contrario así. Los dos serían correctas, ¿no? He criticado a una mujer por el número de parejas sexuales que ha tenido. No quisiera, pero es inevitable en nuestra sociedad. Sí, sí, es evitable si lo evitas. O sea, el opinar sobre algo, pues te lo puedes callar, ¿sabes? O sea, no, no es necesario. Sí, pero estoy tratando de no hacerlo. Bueno, sí, pero solo en mi cabecita, porque me parece de mal gusto decirlo. Lo políticamente correcto, ¿no? La autocensura esta. Solamente si de plano son demasiadas... Y no, pues no, la verdad, me parece perfecto que hagan lo que quieran, igual que los hombres que hagan lo que quieran. O sea, hasta eso no... no me quita el sueño, ¿eh? ¿Qué piensas de una mujer que pague la cuenta en una cena? 
De verdad que vaya con las preguntitas, ¿eh? O sea, es impresionante. Estos tests me, me flipan. Eh, no está chido porque hace sentir muy incómodo a los hombres. Hay a quien sí. Bueno, y hay mujeres que, que no soportan que les inviten. Esto es así. Pero bueno, a mí me da igual. O sea, pues está bien si es lo que ella quiere hacer. Sí, está bien. ¿Está bien de vez en cuando? Bueno, sí, también. Una vez pagas tú, otra vez paga la otra persona por comodidad o yo qué sé. ¿Qué pasa, amor? ¿Y tú qué opinas? ¿Qué, ¿A ti te molesta? A ti te encanta que te, te invite a comer, ¿verdad? Que te ponga la comida en el, en el de esto. ¿No será ahora que me estás pidiendo comida? Hablando de... Madre mía. Ah, claro, he dicho tantas veces comida. Claro. Vale. <risa> pues sí. ¿Cómo son estos animalillos? Eh? No perdonan una. Madre mía. Y es un buen gesto, pero se ve raro. Pues no lo veo raro, la verdad. Pero bueno, sí, puede ser un buen gesto. Madre mía. Solo he visto a una mujer pagar la cuenta cuando pierde una apuesta. <risa> Hombre, pues no, he visto varias veces. Pues sí, está bien, si es lo que quiere hacer. ¿Qué opinas de que en una pareja heterosexual la mujer gane más? Bueno, que, que bien por él, ¿no? O sea, y bien por ella y bien por él que también. O sea, está, está bien, ¿sabes? O sea, pero bueno, vamos a ver las opciones. El hombre debe ser lo suficientemente seguro para que eso no le intimide. Es raro, ¿no? Que te intimide. O sea, te ligas a una que cobra más que tú y eso te tiene que molestar. O es como ligar a una que, está más, que es más guapa, que está mejor. Bien, ¿no? O sea, no le veo el problema. No opino nada, es lo mismo que si un hombre gana más. Sí. Está chido porque así ya no le piden a su pareja... <risa> Puede ganar más y pedir más también, ¿eh? No es padre porque incomoda al hombre. Qué raro que te incomode, la verdad. Está bien si no se gasta en pura ropa. ¿Qué? qué, qué? O sea, por... Si se lo gasta en ropa, pues es su dinero, ¿no? O sea, aquí... Es su dinero. O sea, aquí propiedad privada. Que cada uno gaste lo que quiera ahí, defendiendo el libre mercado. <risa> pues yo no pido nada, la verdad. ¿Cuál es tu reacción cuando un hombre llora en películas románticas? Ja, 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 me río, qué oso, qué oso, qué es eso eh, Bueno, a mí me hace gracia tanto que un hombre llore como que una mujer llore O sea, en una peli de estas románticas, yo no lo entiendo Es como pasar miedo con una peli de miedo, o sea, son imágenes ahí en movimiento y tal ¿Qué te va a pasar? Tranquilo Ninguna, yo también estoy llorando, no me incomoda mucho, no sé qué hacer Allá a ellos, no sé Finjo que todo cool, pero por dentro pienso que esto es rarísimo Es que es rarísimo tanto como un hombre como una mujer Le seco las lágrimas y le doy un helado Ay, porcita, ay, que está llorando Toma un heladito <risa> Pues... Me echo unas risas, sí, sí Yo me echo unas risas tanto con hombres como mujeres, eh ¿Qué piensas del feminismo? Uh... <risa> ¿Qué es igual de malo que el machismo? ¿O peor, porque está institucionalizado, cobran subvenciones, paguitas, ayudas y hacen leyes? ¿Qué es súper necesario? Pues no. ¿Está bien, pero no soporto a las feminazis? No, o sea, una parte no, la otra sí. Consiguió muchas cosas, pero ya debe ser superado. Dios mío. Prefiero algo como el igualismo. Prefiero la libertad. O sea, considero que el feminismo es un verdadero problema con todas estas leyes que benefician a las mujeres, leyes de cuota, leyes que discriminan a los hombres, y es terrible. Las mujeres tienen menor deseo sexual, ¿cierto? Pues el mismo. Sí, es algo científicamente comprobado. ¿Qué tipo de pregunta es esta? Claro que no, todos tenemos por igual. Tienen el mismo deseo, pero lo ocultan porque la sociedad les presiona. En general sí, pero hay otras que tienen tanto deseo como un hombre. O sea, vaya, tan... hay grados en todo, no sé... Dicen que sí para hacerse de las muy sexuales, pero no, pero no, joder, vaya, 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 de verdad, vaya test, pues yo creo que, que todos por igual, cada, bueno, todos por igual, igual de diferente en todos los aspectos, ¿no? O sea, igual de diferencias entre hombres y mujeres, yo considero yo. ¿Te dan risa los chistes que plantean que las mujeres son más débiles? Sí, pero eso no me hace machista, solo son chistes, para nada me enojan, depende del chiste, hay unos cagados. La neta, a veces me río, pero después me siento culpable. Pff, en serio, esta culpabilidad cristiana con todo esto, de verdad, que basta ya. Por compromiso para no ser persona amargada. ¿Eh? Madre mía. Mm, pff, solo son chistes, pero bueno, la mayoría son bastante malos, aunque ciertos, cuando son un poco así de humor negro, sí que me hacen gracia. Pero bueno, depende del chiste. Hay algunos que son muy malos, sí. Me da gusto porque significa un avance en nuestra sociedad. Está bien, pero les cuesta manejarlo porque son muy volubles. Es súper común, no lo veo raro. No puedo evitar pensar que se acostaron con alguien para llegar a este puesto, perdón. Hombre, esto no, pero igual una ley de cuotas o algo así, pues últimamente la gente va a tender a pensarlo. Porque tanto tema con el feminismo y con 
que no se lo ganen, que, que poner a mujeres que no se lo merecen simplemente por el hecho de ser mujeres sin tener que ganar un cupo o quedar bien, pues desprestigiará mucho a las mujeres que solo han ganado y están ahí porque valen. Todo bien excepto cuando están en sus días, es súper común, no lo veo raro, la verdad. ¿Crees que aunque lo nieguen, todas las mujeres sueñan con tener hijos? Claro, es el instituto materno, obviamente, pero lo ocultan para hacerse las modernas, para nada, no todas les interesan, está bien, eso es lo que pienso yo, o sea... Por lo general, pues se suele tener este, este gusto por tener hijos, pero considero que no todas, o sea, evidentemente. Nada se cumple al 100% en todo el mundo, ¿no? La gente tiene gustos diferentes. Algunas no lo sueñan, pero al final se sentirán incompletas. Todas lo desean, pero no todas se atreven. <risa> Habrá muchas que lo deseen y no se atrevan a confesarlo por tal y como están las cosas, pero yo considero que no todas. Que no todas lo sueñan. Así que bueno, démosle aquí. ¿Usas la frase, haces tal cosa como una niña? Mm, a ver las opciones A veces, pero no para denigrar a nadie Es solo humor Nunca no tiene sentido para mí Se me sale de repente, pero me lo estoy quitando De verdad, la culpabilidad es brutal O sea, el sentimiento aquí de culpabilidad en este test Te leguita Esa frase la superó yo Gil Power No, pero si alguien lo dice, me río eh, No existe la opción, ¿no? O sea, no, no tiene sentido para mí No, no, no sé, no, no lo uso, sin más No... Por ningún motivo, porque hay muchas cosas que, que no las digo y sin más, ya está. Pero bueno, pues supongo que no la uso porque no sé, ya está, sin más, sin darle, sin darle muchos rodeos, ¿eh? Esto es algo así. ¿Qué mensaje quiere comunicar una mujer con minifalda? Ni idea, habría que preguntarle. Sí, por lo general, pues cada una querrá comunicar lo suyo, que es una coqueta, que está buscando un encuentro. Que le gustan las minifaldas, eso puede ser, pero bueno, yo tampoco me pongo camisetas diciendo me gustan las camisetas. ¿Qué quiere ligar? Pues hombre, pueden ser todas, pueden ser cualquiera, pero creo que cada una es diferente, así que lo que quiera comunicar, pues la única manera de averiguarlo es preguntando, ya está. Así que voy a marcar esta. ¿Qué opinas de una mujer que sube fotos con poca ropa en sus redes? Pues se puede pensar también que, que tiene cámara de fotos, eso es lo que se puede pensar, y que está bien pero que se aguante si la ofenden, sí, como todo, o sea, como todo en esta vida. Yo estos vídeos también, o sea, puede ser que estén bien, estén mal, los que vosotros penséis, pero me, si me ofenden o si me intentan ofender, me aguanto, me tengo que aguantar, punto. Que puede hacer con su cuerpo y sus redes lo que quiera, sí, también, eso es verdad. Mientras no infringe además las normas de la red, pues adelante. Que seguramente no es muy lista que digamos, pues no necesariamente, o sea... Señal de que le gusta su cuerpo, qué chido. No, muchas veces simplemente no le gusta su cuerpo y busca el victimismo y el ay, qué, qué valiente eres y demás. O sea, eso no, no, no es necesario. Es triste que piense que eso es lo que más puede ofrecer. Pues si sí, es lo que más puede ofrecer, un poco es un poco triste, aunque no. Si se gana bien la vida con eso, está muy bien. Pero no, no necesariamente. Yo creo que está bien, pero te expones, te expones, igual que yo me expongo aquí. Así que marcamos esta. ¡Qué machista debo ser, madre mía! ¿Quién tiene que hacer las labores domésticas? Pues los que habitan en la casa, ¿no? Exacto, sí, yo creo que ya está, a ver... Las mujeres, pero los hombres pueden ayudar... Las mujeres porque tienen talento para eso... La persona a la que se le paga para hacerlo, también, o sea, es una opción... Puede variar, es cosa de organizarse... También, yo creo que sí, que claro, si una persona trabaja y la otra no... Pues es lógico que la persona que no trabaja se encargue de esto... O que sea la persona que contrates para hacerlo... O sea, puede variar, claro. No tengo que ir yo a casas ajenas a decirles oye, vosotros tenéis que comportaros de esta manera porque a mí me gusta más. ¿Cuál es tu opinión de una mujer que no se depila? Vamos a ver. Me parece un poco asqueroso, la verdad. Hombre, en el momento que tuviera que relacionarme de forma íntima con esa persona, pues me parecería desagradable a mí. Sí, la verdad es que sí. Yo defiendo pues la depilación y los hombres pues también, ¿por qué no? No tengo opinión, eso lo decide cada mujer. Una mujer no decide lo que pienso yo sobre eso. O sea, es verdad que ellas deciden, pero mi opinión sobre ello no lo deciden ellas. Me da igual, pero no cuando estoy comiendo, please. ¿Eh? No, eso me da absolutamente... Bueno, depende de lo que esté comiendo. Si le estoy comiendo, igual. Me encanta sobre todo cuando se tiñen de colores... ¿Eh? No, no especialmente. Badfit, te odio por hacerme ver esa foto. Nah, lo podré superar, ¿eh? No, me parece que... Así que no... No sabría decirte. No, no, me da igual, pero... Me da igual, pero no cuando me la estoy comiendo, please. <risa> ¿Usas la palabra con P como insulto? Sí, pero solo cuando es justo. Sí, pero nunca con las mujeres que sí son buenas. Seguramente lo hice alguna vez, pero trato de eliminar esa palabra de mi vocabulario. No... Lo digo cuando opino sobre alguien, pero jamás en su cara tengo clase. Eh, entre colegas, un montón, pero mucho, o sea, con mis amigos, madre mía. Así que sí, cuando es justo, porque es que ellos lo saben, se lo merecen. 
por supuesto. ¿Qué te provoca que los meseros siempre le entreguen la cuenta al hombre, eh? Siempre. Siempre. No lo entiendo, me desespera. Es normal, porque el que paga es el hombre, no es una costumbre, no tiene ningún significado para mí, me molesta pero no hago panchos. Es lógico mal viajarse, por eso es exagerado. En realidad los camareros le dan la cuenta a quien la he pedido. Si, si tú haces, perdona, la cuenta y tal, te la van a traer a ti. Si lo hace ella, se lo van a traer a ella. O sea, si veis que normalmente se lo traen al hombre, es porque normalmente es el hombre el que la ha pedido. Por lo menos en vuestro entorno, así que, de verdad. ¿Y qué contestaría? Os considero que no es una costumbre, que no, no se acostumbra a hacer esto, se acostumbra a hacer eso, que dárselo a quien lo pide, ya está. Así que vamos a clicar esto. ¿Qué onda con los hombres heteros que admiten que otros hombres son guapos? Obviamente no son heterosexuales, pueden opinar, eso está bien. Está bien que se expresen y no tengan miedo a los prejuicios, Pff, vaya ellos. ¿Lo hacen para que las mujeres piensen que son muy abiertos? Puede ser, alguno habrá que lo haga así. Está muy chido, pero no puedo evitar pensar que al menos son bisexuales. Solo quieren crear controversia, me chocan. O sea, yo a veces lo he dicho y siempre me equivoco. O sea, siempre me dicen, pero ¿cómo dices esto? No sé qué. Yo creo que digo que un tío es guapo o feo en función de cuánto se parece a una tía. Sinceramente, creo que no doy una. Y, no sé. Pues está bien que se expresen. Si quieren pensar eso, que, o sea, si quieren decirlo, ya está. O sea, que se expresen. Adelante, que hagan lo que quieran. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Eres un 27% machista. Tienes más o menos una noción de que el machismo está mal, pero te cuesta mucho abandonar ideas tradicionales que te inculcaron desde la infancia. No todo lo que aprendimos es bueno y afortunadamente el mundo ha cambiado. Has abierto tu mente y mientras lo sigas haciendo te darás cuenta de que la equidad es algo bueno para cualquier género. Sí, la igualdad es buenísima. Aquí igualdad de resultados, por favor, si no, la cosa está mal, ¿eh? Que eso es neoliberalismo y tener libertad nos perjudica a todos. Madre mía. De verdad, el, el test es... Tan chorra. Eh, que, que había gente cobrando por hacer estas cosas en una empresa. Madre mía. Normal que se hundiera tanto como se hundió. ¿Eh? Madre mía. Qué barbaridades. Y bueno, pues ya sabéis el porcentaje que tengo de machista, neoliberal, explotador y patriarcal. Pues bueno, hasta que el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que ahora pues me hayáis conocido un poco más. <risa> Madre mía, qué cachondeo Si os gusta que haga test de este tipo Que vamos, que echemos un vistazo A estas locuras Voy a darle mucho me gusta a este vídeo Porque podría hacer más Si os sirve que esto tiene éxito y mola Pues haré más, comentaremos más de estas cosas Porque me parece muy divertido Y si te gusta que esté aquí hablando de cosas que hacen los progres De ideas de la libertad, de actualidad, de historia Colabora en Patreon, colabora en Paypal Porque es triste vivir de donaciones Pero más triste es vivir de subvenciones O si no, dale me gusta, comparte ahora esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, pues ya sabes, lo de siempre. Que es que siempre tengo que repetirlo porque es que hay gente que no lo hace. Aquí, para suscribirte. Suscríbete, hombre. Suscríbete. O si no, si aún no te he convencido, pues verme los vídeos aquí. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.